Hi friends, welcome back to the channel. Nama embedded and real time systems la vandu quality assurance ngra topic nama ipa paakalam. Illa quality assurance appadina vandu for example any product endha oru product a irundalum seri adu vandu pathina vandu nalla oru quality oda irukano appdin nama vandu usually ave nama expectations irukum. Ena oru 10 rupees ku oru porul vaangrom appdina kuda adu minimum evlo dooram adala ulaikka mudiyuma avlo dooram adoda life span varano. நல்லா வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங்கில் தான் நம்ம வந்து அந்த பொருளை வந்து நம்ம வாங்குவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் சாட்டிஸ்ஃபைட்ஸ் இட்ஸ் இன்டென்டட் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கான ஃபங்க்ஷன் என்னவோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதை நாம் தான் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு நம்மளோட சர்வீஸ் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு பண்ணுற சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி கஸ்டமர் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம வந்து அதோடய ஃபங்க்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம குவாலிட்டி இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ லோ குவாலிட்டி அப்படின்னா பல ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் அதுக்கு ஸ்லோவாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது கொடுத்த டைமில் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணாமல் இருக்கிறது பொருளை அப்புறம் வந்து சரியாக டிசைன் பண்ணாமல் இருக்கிறது நமக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதனால் நம்ம சரியாக ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் சரியாக டிசைன் பண்ண மாட்டோம் ஆர்கிடெக்சரெல்லாம் ரொம்ப புவராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது புரிதல் அது மத் மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அந்த டிசைன் பார்ட் கஷ்டமாக இருந்தால் மற்றவங்களுக்கு அது வந்து புரியாது எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகும் ஸோ இது வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து என்ன குவாலிட்டி அஷூரன்ஸோட மெயின் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் டெலிவரிங் ஏ ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் மொத்தத்தில் நம்ம ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்டை நம்ம டெலிவர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதில் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டெக்னிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து எனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்தாலும் சரி இப்போ வந்து எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்பிஏ அக்ரடேஷன் ஆக் அக்ரடேஷன் ஐஎஸ்ஓ அக்ரடேஷன் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வாங்குவோம் ஸோ இப்போ அதே போல் ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டி கடையாக இருந்தாலும் அது கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்து ஜட்ஜ் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஐஎஸ்ஓ இது வந்து அதுக்கு இருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இது சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நிறைய இது இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்துக்குமே அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா ப்ராடக்டை வந்து உருவாக்குறதுலையும் சரி அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறதுலையும் சரி சரியானபடி செய்யப்படுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் மூலமாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் டிசைன் மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா மேன் பவர் கரெக்டாக இருக்கா ரிசோர்ஸஸ் கரெக்டாக இருக்கா ஸோ அதெல்லாம் இதில் நம்ம பார்ப்போம் ப்ராசஸ் இஸ் குரூஷியல் அப்படின்னா வந்து குரூஷியல் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹேப்பஸாட் நான் சிஸ்டமேட்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஹேப்பஸாட் அப்படின்னா நான் சிஸ்டமேட்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ஹேப்பஸாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான விஷயம் இல்லாமல் எப்பயோ எதையோ செய்கிறது அதாவது ஒரு ப்ராப்பராக எந்த விஷயமும் இல்லாமல் மாற்றி மாற்றி செய்கிறது அதுவே வந்து ஒரு டைம் லேக்கில் ஒரு ப்ராடக்டை தயாரித்து கொடுக்குறது இந்த மாதிரி ஸோ ஹேப்பஸார் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தயாரிப்பு இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அது வந்து லோ குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வந்து கேட்குறோம் ஒரு சின்ன ஒரு நட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை போல்ட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து கேட்குறோம் அது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது ஒரு டூ டேஸ்க்குள்ளே நமக்கு கிடைக்கணும் நம்ம போய்ட்டு கேட்குறோம் கேட்கும்போது அவங்க வந்து ஒன் வீக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி பரவாயில்ல நம்ம ஒன் வீக் வெயிட் பண்ணலான்னு நம்மளும் இருக்கும் ஏன்னா அது வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது ஒன் வீக் கழிச்சு இன்னொரு ஒன் வீக் ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் மைண்ட் செட்டு ஓகே இவங்க சொன்ன டைம் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து குவாலிட்டி அந்த இடத்துல குறையும் அந்த கடையை தேடி நம்ம திரும்பி நம்ம வந்து போக மாட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டு தான் நம்ம வந்து எசென்ஷியலாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம அதுக்கான சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ ஏதாவது ஒரு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வாஷிங் மிஷின் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட் அப்படின்னு பொழுது டெஸ்டிங் பண்ணும்போது ஓகே அதுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியோ இல்லை ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணி இது வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்டே
அனலைஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சொல்லுவோம் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஸோ குட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருந்தால் தான் ஒரு டோட்டல் குவாலிட்டி ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையாக இருந்தாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் சில ஆர்கனைசேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயத்தையே கூட வந்து சரியாக சொல்ல மாட்டாங்க அது ஒரு மாதிரி சொல்கிறது ஒரு நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் எனி திங் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம எப்படி மற்றவங்ககிட்ட நம்ம டாஸ்க் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது நம்ம கம்யூனிகேஷன் மூலமாக தான் அது வந்து தெரிய வரும் ஒரு வேலையே வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி நான் அவங்கள செய்ய வைக்காமல் ஆய் அதேடு அப்படின்றதுக்குல அது கொஞ்சம் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் என்கரேஜ் ஆவாங்க அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வேலை செய்யணும் அப்படின்னு தோணும் எம்ப்ளாயீஸ்க்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மோட்டிவேட் பண்ணி நம்ம வந்து வேலை செய்ய வைக்கணும் ஸோ டிசைன்ஸ் இன்சூர் குவாலிட்டி டெக்னிக்ஸ் இது வந்து மேனுவலாக இல்லை டூல் பிளேஸ்டாக வாட் எவர் இட் இஸ் நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் சொல்கிறாங்க மேனுவல் டெக்னிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதில் வந்து மேனுவல் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்னும் போது இப்போ இந்த டெக்னிக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃபெக்டிவ் இன் ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா மீட்டிங்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசைனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ஐடென்டிஃபைங் பக்ஸ் அதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு போது அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் கண்டெக்ட் பண்ணி பண்ணுறது மேனுவல் டெக்னிக்ஸ் டூல் பேஸ்டு டெக்னிக்ஸ் டூல் பேஸ்ட் டெக்னிக்ஸ்னும் போது நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டிசைனாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று ஒன்றும் நம்மளால் மேனுவலாக போய்ட்டு செக் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அப்போ டூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம அந்த டெக்னிக்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் மெட்ரிக்ஸ் மெட்ரிக்ஸ் அப்படின்னும் போது ஒரு ஸ்கேலபிள் மெஷரபிள் ஸ்கேல் மெஷரபிள்னு சொல்லுவோம் ஒரு எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன் குவாலிட்டி கம்ப்யூட்டர் process so idla vanda nama vanda high levels of quality nam idukku vanda achieve pannom so appo da vanda the system vanda design process ellame vanda aspects ellame system ellame test pannuvanga adu vanda scalable measurable okay ivlo super ah quality irukkunnum bodu adoda importance vanda evlo irukum nama therinjikalam then cmm capability maturity model so idu vanda one of the best way organization or software development process vanda nama capability maturity model solrom so idu vanda carnegie mellon university software engineering institute dhan develop pannanga so idu vanda pathina judging and organization ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் மெச்சூரிட்டி லெவல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸோ இனிஷியல் ரிப்பீட்டபிள் டிஃபைன்ட் மேனேஜ் அண்ட் ஆல்சோ ஆப்டிமைசிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் இனிஷியலில் வந்து ஒரு சரியில்லாத ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ப்ராசஸை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஒரு வெல் டிஃபைன்டு ப்ராசஸ்ஸாக நாம் பண்ணுறது தென் சக்ஸஸ் ஆஃப் யூ ப்ராஜெக்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகுது அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலோட எஃபோர்ட்ஸும் சரி அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் கிடையாது அதில் வேலை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சு ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் தென் ரிப்பீட்டபிள் ஸோ இது வந்து பேசிக் ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து காஸ்ட் வைஸும் சரி ஷெட்யூலிங் வைஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறது அதெல்லாம் வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது ஒரு கோல்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத புரிய வச்சு நாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் வந்து செய்யணும் ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ராசஸ் இது வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட்ஸை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறோம் தென் மேனேஜ்ட் ஸோ இதில் வந்து டீட்டெயில்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டியும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது மேனேஜ் பண்ணுறோம் தென் ஆப்டிமைசிங் ஸோ பாசிட்டிவ் ஸோ ஹையஸ்ட் லெவலில் வந்து ஃபீட்பேக் வந்து டெய்லி மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட ப்ராசஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபீட்பேக்ஸ் நம்ம கேட்டுக்கிறோம் அப்படியே ஆசிட்டிஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்போவுமே இருக்கக்கூடாது ஓகே இதில் என்ன தவறு அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபீட்பேக் கேட்டோம்னா அதில் வந்து ஓகே அது வந்து சரி இருக்கிறவங்க சொன்னாலும் சரி சரி இல்லாதவங்க சொன்னாலும் சரி ஓகே இதில் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்குது அப்படின்னு நம்மளை வந்து நம்ம ப்ராசஸ்ஸை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரிஃபைங் த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா பக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்பென்சிவ் டு ஃபிக்ஸ் லேட்டர் ஆன் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உடனே நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகே இதை போ அப்புறமா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு
then prototypes so idla subdivision idla vandu prototypes prototypes abdinu bolu paathina endha or system a irundalum seri for example neenga or rocket launch pandringa or satellite launch pandringa abdinu bolu adha vandu eduthone neenga vandu or nariya resources potu selavalichu abdi anga poi neenga direct test panna koodadhu adhukku or prototype model munnadi or experimentation panni chinna da adha vandu or enna solradha toy pole adhu or prototype model create panni adhukku enna la process nama vandu nadakka pogudho adhu ellathiyum nam munnadi check panni indha mari la இருக்கா இதுல ப்ராப்ளम्स இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்க முன்னாடியே பண்ணோம்னா மட்டும் தான் என்ன ப்ராப்ளम्स வரும் இது எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கற விஷயம்லாம் நமக்கு தெரியும் डायरेक्टली எடுத்துட்டு நம்ம நிறைய செலவு பண்ண முடியாத ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு அந்த மாதிரி வந்து ப்ரோட்டோடைப் மாடல் வச்சு டிசைன் பண்றது நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் ரிவ்யூஸ் சோ டிசைன் ரிவ்யூஸ் அப்படினும் பொழுது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் காம்போனென்ட் தான் ஏன்னா வந்து எல்லாம் தயாரிச்சு முடிச்ச பிறகு அது வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க நீங்க பாத்தீங்களா டெஸ்டிங்ல இருக்கே நான் அப்படினு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் வர்க்ல சோ அந்த மாதிரி வந்து டிசைன் ரிவ்யூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா லோ காஸ்டா என்ன கேட்ச் பாக்ஸ் அப்படின் போது என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அது ஏர்லி டிசைன் ப்ராசஸ்ல எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் தென் ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் நம்ம வந்து ஒரு ரிவ்யூ மீட்டிங் போட்டு இதெல்லாம் எப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்கன்னா ஓகே இது எல்லா பாட்டும் நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்க டிசைனர்ஸ் வந்து அந்த காம்போனண்ட்ல இருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி டிசைன் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் சரி சில ஒரு ரிவ்யூ பண்ணி ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிவ்யூ லீடர் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரீ மீட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல்ரெடி ஸோ அப்போ டிசைன் மீட்டிங் எப்படி போஸ்ட் மீட்டிங் ஸோ அதில் என்ன சொன்னாங்க இதில் என்ன சொன்னாங்க அது அந்த ஃபாலோஅப்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கா டெஸ்டிங்கில் அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணணும் திருப்பி ரிவ்யூ ஸ்கிரைப் ரிவ்யூ ஸ்கிரைப் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் கீப்பர் அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்தையும் மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் சொல்லுவோம்ல எம்ஓசின்னு சொல்லி அது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல என்ன சொன்னாங்க செகண்ட் மீட்டிங்ல என்ன சொன்னாங்க தேர்ட் மீட்டிங்ல என்ன சொன்னாங்க இப்போ ஃபிஃப்த் மீட்டிங்ல எல்லாம் டெஸ்டிங்ல என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மூணு நாலு மீட்டிங்ல நடந்த விஷயம்லாம் இதில் செக் பண்ணாங்களா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் பார்ப்பாங்க ரிவ்யூ ஆடியன்ஸ் ஸோ ரிவ்யூ ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த காம்பனன்ட் பற்றி ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக படிப்பாங்க ஸோ இது வந்து மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவ்யூஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து படிச்சு காமிச்சிடுவாங்க அப்போ தான் அவங்க என்னென்ன வேலை பார்க்கணும் என்னென்ன காம்பனண்ட்டை பற்றி எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததோ அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நமக்கு வந்து ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டெக்னிக்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச்